ஹலோ எல்லாருக்கும் வணக்கம் நமஸ்காரம் தான் உங்க வாணி இன்னைக்கு வாணி சமையல்ல கொண்டக்கடலை உருளைக்கிழங்கு முருங்கக்காய் வச்சு ஒரு குழம்பு தான் நம்ம இன்னைக்கு பண்ண போறோம் ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் இந்த குழம்பு ஈவன் சில பேர் இதை வந்து என்ன சொல்லுது டின்னருக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ணி சாப்பிடுவா பட்டு சாதத்தோடு வச்சு சாப்பிட்றச்சி அவ்வளோ நல்லா இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு தாளிப்புக்கு நீங்கள் வந்து சோம்பு சேர்த்துக்கணும் பெரும் சோம்பு வந்து சேர்த்துக்கணும் எண்ணெய் இட்டுண்டு சோம்பு நன்னாக பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து பிரியாணி வகை இருக்குல்ல பட் ஏழை அன்னாசி பூ இதெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா நீங்கள் வந்து சேர்த்துக்கோங்க வாசனைக்கு ஏற்பா போகல கூட்டவோ குறைக்கவோ வச்சுக்கலாம் பட் நான் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் சேர்த்துருக்கேன் தக்காளி வந்து இந்த மாதிரி கடலை நம்ம ரெடி பண்ணுறோம் அப்படின்னா தக்காளி வந்து நன்னா ஜூஸ் பண்ணி அதாவது கையாலையும் பிணைஞ்சு விட்டுக்கலாம் இல்லை நீங்கள் மிக்சியில் போட்டும் ஒரு சுற்று சுற்றிட்டே இல்லை அப்படின்னா நன்னா குழ குழன்னு வந்துடும் ஈஸியாக உங்களுக்கு குக் ஆகும் கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க உப்பு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சமாக வந்து காரத்துக்கு ஏற்ப நீங்கள் வந்து காரப்பொடி சேர்த்துக்கோங்க இன்னும் சில டேஸ்ட் வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சமாக கரம் மசாலா கூட சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் ஆ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் அப்போ தான் அந்த பச்சை வாசனை எல்லாம் போகணும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக வந்து இஞ்சி பூண்டு விழுது வந்து சேர்த்துக்கோங்க நல்லா டேஸ்ட் வந்து அப்போவே உங்களுக்கு நல்லா கம கமன்னு கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும் இந்த பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிட்டா இஞ்சி பூண்டோட அந்த பச்சை வாசனை எல்லாமே உங்களுக்கு போயிட்டா நல்லா ஆயில் வந்து தனியாக வரும் அப்போது அது பாருங்க வீடியோவில் நான் காட்டுறது போல் ஆயில் நல்லா தனியாக பிரிஞ்சு வந்துடும் பிரிஞ்சு வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் போல் நீங்கள் வந்து கடலையை வந்து ஃபைன் பேஸ்ட்டாக அரைச்சி கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா அப்போ தான் அந்த திக்னஸ் உங்களுக்கு குழம்போட திக்னஸ் வந்து கொடுக்கும் நம்ம வந்து வே தேங்காவும் சேர்ப்போம் பட் இருந்தாலும் குழம்போட அந்த திக்னஸ் வேணும் அப்படின்றதுக்காக கடலையை வந்து கொஞ்சமாக எடுத்து வேக வச்ச கடலையை கொஞ்சமாக எடுத்து அரைச்சி நீங்கள் சேர்த்துண்டேல் அப்படின்னா அந்த திக்னஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிரும் அவ்வளோதாங்க குழம்பு வந்து ஆல்மோஸ்ட் ரெடி ஆகிடுத்து வேக வச்சு நம்ம கடலையும் உருளைக்கிழங்கையும் வந்து நம்ம தாளித்து வச்சுருக்கிற மசாலாவோடு நம்ம சேர்த்துக்க போகிறோம் நல்லா ஒரு கொதி வரட்டும் நல்லா கொதி வ வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா தேங்காய் பேஸ்ட்டு வந்து கொஞ்சம் போல் சேர்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா வாசனை வேணும் அப்படின்னு தோணித்தனா கொஞ்சமாக மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கோங்க அது இன்னும் உங்களுக்கு டேஸ்ட்டை வந்து தூக்கி கொடுக்கும் ஸோ கரம் மசாலா மல்லித்தூள் மிளகாய்த்தூள் மஞ்சள் தூள் இது தாங்க இதுக்கு தேவையான பொடி நல்லா வாசனை கம கமன்னு வரும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா சில பேர் வந்து முருங்காய் சேர்த்துப்பா சில பேர் வந்து நான் வந்து முருங்காய் வந்து பாதி பாதி தான் சேர்த்துருக்கேன் ஏன்னா ஒரு டேஸ்ட்டுக்காக உங்களுக்கு நான் சேர்த்துருக்கேன் சில பேர் இதில் என்ன பண்ணுவான்னா கருவாடு சேப்பா நான் வெஜிடேரியன் சாப்பிட்றவாளுக்கு கருவாடு பிடிக்கும் பட் இது நம்ம வந்து வெஜிடேரியன் சமைக்கிறதுனால கொஞ்சமாக நீங்கள் வந்து முருங்கைக்காய் சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து நார்மலாக கூட இதை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி சாப்பிட்லாம் கருவேப்பிள்ளத்தில் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா கொதிக்க விட்டுண்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து நல்லா அந்த கெட்டி பதத்துக்கு வந்ததுக்கப்புறம் சுட சுட இறக்கிட்டேன்னா குழம்பு சுலபமாக ரெடி ஆகிடும் ஸோ நல்லா மணக்க மணக்க உங்களுக்கு வந்து கடலை குழம்பு ப்ளஸ் உருளைக்கிழங்கோடு ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சுன்னு மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இது போல் சூப்பரான ரெசிபீஸோடு நெக்ஸ்ட் போஸ்ட்டில் சந்திக்கிறேன் தேங்க்யூ